تطلع بس احنا للحين شلون يعرف يصور يصور من قدام من ورا فوق تحت يعني هو للحين بعد قاعد بعد قاعد يصيد الزوايا يصيد الزوايا زين قاعد عدل انت نايم على جنب هيك ايوه اوه هذه عاد ترى هذه الاصليه انت تدري ها هذه فعلا الاصليه ها اسمع كاهو الايطالي عبد الله الايطالي تعال قاعد تعال قاعد ايه مشكور مشكور الحين عندنا شاي عندنا قهوه خلاص خلاص مشكور مشكور عبير وايد قويه خل الكاميرا ومشي شو نقول؟ يعني كطبيب انت عندك ثلاث طرق لنشر رسالتك الطريقة الأولى ان انت تعالج المرضى، انت طبيب تعالج المرضى فتنشر الرسالة مالتك بان انت تطبب الناس وترجعهم لحالة الصحة والعافية هذا السبيل الأول السبيل الثاني ان انت تربي جيل جديد تربي اجيال من الاطباء ومن التلامذه اللي يروحون ينشرون الرساله مالتك عرفت شلون الطريقه الثالثه ان انت تسوي ابحاث علميه ميرسي ميرسي لا 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 ميرسي كلك زر كلك زر كلك زر اوه بس خربت على ريحه القهوه يعني واحدة من الأشياء اللي أنا أفخر فيها أتوقع مو بس بشهادتي أنا ولكن بشهادة جميع المرضى أن نقدر نقول مستشفى الأمراض الصدرية هو المستشفى الأول في الكويت سواء قريب لي أو بعيد عني يقول لي وين أسوي إجراء تداخلي أو جراحي يخص القلب أقول له ما تسوي للمستشفى الصدري يعني الواحد اللي يمشي نص ساعة باليوم لمدة خمسة أيام بالأسبوع بس عاد مشي سريع مو تمشي يقلل من احتمالية حدوث جلطات بنسبة 40% المشكلة شنو؟ المشكلة أن الربو مثل السكر يعني أنت كمريض سكر لابد تأخذ الإبرة على أساس تأخذ إنسولين بالمقابل مريض الربو لابد أن يأخذ الإنهيلر على أساس أنه يوسع القصبات الهوائية وممكن انه ياخذ نوع ثاني من الانهيلرز اللي هي البريفنتيف اللي هو الحاء اللي يحمي ولكن انا ما عندي ربو قوي، ربو مالي ضعيف بس احتاجه قبل التمرين، الجو البارد، وقت الالتهاب الرئوي يحوشني ربو ولكن اللي صار انه وانا صغير كنت احتاج الانهيلر، الوالد والوالده طبعا من خوفهم انه لا لا تاخذ انهيلر لانه ممكن راح تدمن عليه. وهذه معلومه خاطئه، ماكو شيء اسمه ان انا ادمن على الدواء، مريض السكر يحتاج الانسولين، ما في ادمان، عندك نقص انسولين لابد ان انت تاخذ. عندك الشعب الهوائيه ما تتوسع بدرجه كافيه لابد ان الواحد ياخذ الدواء. فكنت ما العب رياضه نهائيا، ما اتحرك. قليل الحركه وكنت ما شاء الله متين، يعني انا وصلت بأسوأ حالاتي وصلت 154 كيلو. المهم يوم رحت جامعة ليدز في بريطانيا أدرس طب وبديت أدرس عن علم الأمراض لقيت إنه والله هذه حالة مرضية مثلها مثل أي حالة ثانية ولابد من أخذ الدواء على أساس إن الواحد يعيش حياة طبيعية. 
فبديت ان انا اخذ الانهيلر لاني ادري انه ما في ادمان ما في تعود عندي مشكله لابد ان انا اخذ لها الدواء من بديت اخذ الانهيلر بديت اتحرك شوي 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 ونزلت قدرت ان انا انزل في سنه كامله طبعا بالرجيم بالحركه بالامور هذه من 154 الى 66 كيلو كنا ساكنين ببيت يدي كنا قاعدين بالدور الثالث بيت يدي الله يرحمه بالمنصوريه فطق علينا الجرس واحد يصير لنا من بعيد طلعت انا من البلكونه اطالع اقول اه حمود انزل تعال تعال المهم قلت حق امي انا بروح العب ويا هذا بالشارع اغسل ايدك ماكو طلعه لا انا بطلع ماكو طلعه المهم انا طبعا عصبت وزعلت ومش عارف ايش ويعني ما عجبني المهم بعدين قلت له ترى امي مو راضيه اطلع ما اريد انزل بك تمر السنين قابل نفس الشخص ها آه شلونك ما لونك مش عارف ايش شو الدنيا فيك؟ يقول انا ما خلصت ثانويه حتى ثانويه ما خلص انت شو الدنيا فيك؟ قلت له والله انا رحت درس طب الحين انا طبيب قلت توني خالص من بريطانيا فسؤالي حق نفسي هزتها لو انا طالع ولاعب وياه بالشارع لو انا صاير فيك هذا الشخص هل كنت انا راح اطلع بنفس النتيجه اللي طلعت عليها بمعنى الاختيارات اللي الواحد يسويها في حياته اكيد لها تاثير يعني انا دائما احس ان كلنا ماشيين في طريق كل لفه او كل منعطف في الطريق هذا راح ياثر على ال الوجهه النهائيه اللي راح نوصل لها. فانا لو كنت حاد او حايد عن الطريق هذا اللي هو انا الحين ماشي فيه وطلعنا مع صاحبنا هل كنا راح نوصل حق نفس الوجهه؟ هل كنت راح اصير مثلا طبيب واخلص جراحه القلب؟ ما ادري يعني ولكن دائما انا اقول زين ان انا ما طلعت ولعبت وياه. كان يعني يمكن ما خلصت وما وصلت المكان اللي انا وصلت له. وهذا شيء انا مؤمن فيه ان الاختيارات اللي نسويها تاثر 